So, hallo und schönen guten Nachmittag. Bitte entschuldigen Sie vielmals die Verspätung. Wir hatten hier tatsächlich schwierige technische Probleme im, im Hintergrund zu bewältigen und ähm, haben jetzt hoffentlich eine Lösung gefunden, all unsere Panelistinnen auf anderem Weg in diese Veranstaltung zu bekommen. Ähm, mein Name ist Lili Fuhr, ich moderiere heute das Event. Ich leite bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung das Referat Internationale Umweltpolitik und muss jetzt erstmal tief durchatmen und bin froh, dass wir hier angekommen sind und dass auch so viele von Ihnen und Euch sich nicht haben abschrecken lassen von der Wartezeit und immer noch hier dabei sind. Es kommen jetzt auch weitere dazu, das sehe ich. Ähm, dieses ähm, Online-Seminar findet auf Deutsch und Englisch statt. You can switch to the English channel below, so you can choose translation. Sie können Übersetzung wählen unten zwischen Deutsch und Englisch. So, ohne weitere Verzögerung jetzt hoffentlich, aber mit ganz viel Freude begrüße, begrüße ich Sie und Euch hier zu unserem ganz spannenden Online-Webinar Verfall und Untergang, die globale Fracking- und Gasindustrie in der Krise. Ein, finde ich, wahnsinnig spannendes Thema, zu dem es so viel zu debattieren gibt, dass wir uns in diesem Jahr entschieden haben, gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe und Food and Water Action Europe eine Veranstaltungsreihe online zu organisieren. Wir haben bereits im Mai mit zwei Events losgelegt. Da haben wir uns vor allem die Klimaauswirkungen von fossilem Erdgas angeschaut. Und heute starten wir jetzt in den Herbst mit dem Auftakt unserer Staffel 2, Verfall und Untergang. Der Titel sagt ja schon sehr, sehr viel. Nochmal an alle, die hinzugekommen sind. Ich bin Lilly Fuhr, leite das Referat Internationale Umweltpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung und begrüße Sie und Euch alle ganz, ganz herzlich. So, ähm, genau, Übersetzungen, ähm, Translation ähm, kann man unten wählen. Wir legen jetzt los. Wir werden trotzdem heute pünktlich enden in dem Webinar und versuchen es einfach in ein bisschen kürzerer Zeit durchzubekommen. Noch einmal Entschuldigung für die Verspätung. Genau, Ziel dieser gemeinsamen Reihe mit der Deutschen Umwelthilfe Food and Water Action Europe und bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung ist es uns, mit der Frage zu befassen, welche Rolle, wenn überhaupt, fossiles Erdgas eigentlich noch in der Zukunft spielen kann. Aus klimapolitischer Sicht haben wir das ähm, im Mai in unserer Reihe schon äh, sehr, sehr klar beantwortet mit einem Nein. Es, es gibt keinen Raum für weiteres fossiles Erdgas ähm, in einer klimafreundlichen Zukunft. Und wir haben aber gemerkt, dass es bestimmte Debatten, Aspekte in dieser Debatte gibt, die in unseren vor allem auch deutschen und europäischen Diskursen eigentlich immer ein bisschen zu kurz kommen. Dazu gehört vor allem all das, was sich gerade auf den internationalen Finanzmärkten abspielt zu dem Thema und was eigentlich große Investoren ähm, zu der Zukunft von Erdgas, fossilem Erdgas zu sagen haben. Und genau darum soll es eigentlich heute gehen. Wir wollen mit dieser Reihe diese wichtigen und spannenden internationalen Informationen und Debatten unter anderem auch nach Deutschland tragen. Auch wenn wir uns natürlich sehr freuen, dass wir heute hier sehr viele internationale Gäste haben, die auch zuschauen. Hierzulande gerade auch für die, die nicht in Deutschland sind und hier zuhören. Wir hören immer wieder Erdgas. Das ist doch eine Brückentechnologie in eine klimafreundliche Zukunft. Wir brauchen Erdgas, sagen einige, für das Gelingen der Energiewende. Geopolitisch gesehen wollen wir auf der einen Seite keine Abhängigkeit von Russland, wir wollen aber auch keine Zugeständnisse an Trumps Amerika, aber irgendwie wollen wir doch von beiden Seiten Erdgas haben. Unterbelichtet wird dann oft die Klimabilanz von fossilem Erdgas und von anderen aber eben auch die Turbulenzen und Umbrüche an den Finanzmärkten, die die gesamte Branche gerade in die Knie zwingen. Darum soll es heute gehen. Und da ist es auch wichtig zu verstehen, dass das, was da gerade passiert, auch nochmal angeheizt durch die aktuelle Pandemie und durch den Ölpreiskrieg, den wir in den letzten Monaten beobachtet haben, dass diese gesamte Krise eigentlich auf eine ohnehin strukturell geschwächte und eine schwächelnde Industrie trifft. Das heißt, das ist keine Industrie, die Öl- und Gasbranche, der es jetzt blenden ging und die jetzt plötzlich ins Straucheln gerät. Nein, die befindet sich schon viel, viel länger in einer strukturellen Krise. Die höheren Ölpreise, die haben das Fracking Geschäft vor Jahren angeheizt. Das hat sich als ein großer Produktionsboom entpuppt, aber auch als ein großes finanzielles Verlustgeschäft. Dazu hören wir gleich noch mal mehr. 
von unserer amerikanischen Expertin heute. Fortschritte in der Energiewende, in der Verkehrswende, aber all, vor allem auch Preisentwicklung bei erneuerbaren Energien, die verändern den Markt dermaßen, dass sich das alles ziemlich rasant anders darstellt für die Zukunft äh, fossiler Energieträger. Hinzu kommen Regulierungen beispielsweise auch bei der Nutzung ähm, von Plastik, Plastikverbote. Plastik wird ja aus Erdöl und Erdgas gemacht, die zu, zusätzlich zu, auch langfristig zu einer gedämpften Nachfrage führen werden. Das ist also ein ziemlich komplexes Bild, was sich da ergibt, das vielleicht auch für einige noch recht widersprüchlich wirkt. Und genau da wollen wir heute noch mal einhaken. Noch mal so ein paar Spotlights ähm, aus den letzten Monaten, haben bestimmt aber auch viele selber verfolgt. Exxon Mobil fliegt nach 92 Jahren Ende August aus dem Dow Jones Börsenindex raus. Das ist doch schon mal was. Was heißt denn das? Wir haben eine beispiellose Pleitewelle bei den Fracking-Konzernen in den USA gesehen und die geht noch weiter und wird vermutlich noch schlimmer. Hinterlässt übrigens auch Millionen von verlassenen Bohrlöchern, aus denen riesige Mengen an Methan, ähm, einem sehr potenten Treibhausgas, strömen. Ölfirmen wie BP und Shell müssen Milliarden abschreiben und stellen sich langfristig auf niedrigere Ölpreise ein. Im April hatten sie ja sogar kurzfristig schon mal mit negativen Ölpreisen zu tun. Wie reagiert denn die Politik darauf? Noch ziemlich chaotisch, würde ich sagen. In Deutschland könnte man das vielleicht so zusammenfassen. Klar haben wir verstanden, dass wir raus müssen aus der Kohle. Besser früher als später, definitiv schneller als das, was wir aktuell im Kohleausstieg beschlossen haben. Aber wir planen stattdessen neue Infrastruktur für den Import von gefracktem fossilem Erdgas aus den USA mit mehreren anvisierten Terminals für den Import von Liquefied Natural Gas, LNG, ähm, aus den USA nach Norddeutschland. Das übrigens ist Thema unseres nächsten Online-Seminars in einigen Wochen am äh, 23. September. Das wird allerdings äh, nicht ins Englische gedolmetscht. Eine Entschuldigung da an die, ähm, an die englischsprachigen Gäste. Genau. Das heißt, die Geschichte mit dem Erdöl ist aus deutscher Sicht irgendwie kompliziert und auch spannend. Dramatische Kurseinbrüche, negative Ölpreise, Pleitewelle. Was heißt denn das für Erdgas dann? Betrifft uns das überhaupt? Wir sind doch keine große Erdölnation hier. Aktuell, und das haben bestimmt viele von Ihnen und euch jetzt auch in den Medien in den letzten Tagen verfolgt, und es bleibt ja spannend, ähm, da geht es ja um die Fertigstellung von Nord Stream 2. Das Gerät nun aus äh, ganz anderen Gründen nochmal ins Wanken, die erstmal nichts mit Klimaschutz zu tun haben. Offenbart damit aber auch nochmal die geopolitischen Interessen hinter diesen Infrastrukturprojekten und auch ihre Risiken. Was ist da los? Wir wollen heute genauer hinschauen und verstehen und haben dafür drei exzellente Expertinnen und Experten eingeladen, über die ich mich total freue, dass wir die heute hier an den internationalen, aber auch speziell nochmal einem deutschen Publikum präsentieren können. Unser Online-Seminar wird jetzt so ablaufen, dass unsere drei Gäste, die ich gleich vorstellen werde, jeweils circa 15 Minuten einen Input geben werden. Die haben auch sehr spannende PowerPoints vorbereitet. Ähm, es wird dann ähm, eine kleine Panel-Diskussion geben mit denen und ähm, die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Ähm, Sie sehen, es gibt hier in diesem Zoom ähm, Call die Möglichkeit, ähm, ein, ein Frage- und Antwort-Tool zu nutzen, Q&A. Ähm, da können Sie Ihre Fragen reinposten, gerne auf Englisch oder auf Deutsch. Ähm, Sie können auch Fragen von anderen ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmern liken. Und, und damit rücken die weiter nach oben, wenn viele denken, dass diese Frage sehr, sehr spannend wäre. Ich habe noch äh, Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund, die das mit beobachten und dafür sorgen, dass wir dann auch hoffentlich möglichst viele von diesen Fragen in der Debatte aufgreifen können. Ich kann nicht garantieren, dass wir alle Fragen adressieren können. Wir geben uns da die beste Mühe. Wenn Sie zusätzlich ähm, Bedarf haben, sich untereinander auszutauschen, spannende Informationen zu teilen, dann können Sie dafür gerne auch den Chat nutzen. Aber wenn Sie Fragen an unsere Panelistinnen heute haben, dann bitte das Frage- und Antwort-Tool, das Q&A-Tool dazu nutzen. Soweit erstmal ähm, zum Ablauf. Ich würde dann ähm, unsere erste Expertin heute vorstellen, Cassie Hippel aus den USA, ist Finanzanalystin beim Institute for Energy Economics and Financial Analysis, AIFA, ein Institut, das wahnsinnig spannende und wichtige Analysen aus der Finanzbranche bereitet, die für viele Campaigner, ähm, Aktivistinnen und Aktivisten, die gegen Kohle, Öl und Gas arbeiten, sehr, sehr wertvoll sind. Und Cassie arbeitet da vor allem zum globalen Öl- und Gassektor und lehrt außerdem zum Thema Finanzen am Bard College in den USA. Und von Cassie 
würde ich gerne heute wissen, was ist denn eigentlich los auf den internationalen Finanzmärkten, wenn es um das Thema Erdöl und vor allem aber auch Erdgas geht. Worauf müssen sich denn Investoren und andere Finanziers einstellen? Wie groß ist eigentlich das finanzielle Risiko für diejenigen, die noch auf fossiles Erdgas setzen? So, Cassie, ähm, bitte ich jetzt zu mir auf die Bühne. Ich hoffe, das klappt. Ähm, durch unsere technischen Probleme mussten wir alle anders hier reinkommen. Da ist Cassie, ich sehe sie, herzlich willkommen. Und Cassie hat auch eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Genau, wunderbar. The floor is yours. Und du musst dich noch stumm schalten, äh, die Stummschaltung aufheben. Mm. Thank you, Lily, and thank you to all of the attendees who have waited patiently. Um, my name is Kathy Hippel, and I'm a financial analyst at IEPA, as Lily mentioned. And today I am going to speak to you about the oil and gas sector and how vulnerable it is, and that the long-term fundamentals have been weak, but this trend has accelerated with COVID and the pandemic and the oil price war. So let's get started. Um, first of all, IEFA has produced more than 200 reports um, about the oil and gas industry. And this has started from as long ago as uh, 2013. These have been reports published about oil and gas and initially coal in the United States We began then publishing reports about the oil and gas industry and the coal industry in Asia and Australia. And more recently, since um, again, May 2013, we've been publishing reports about oil and gas and coal, the fossil fuel industry, the energy industry across the world. So um, the overview is that oil and gas companies throughout the world are vulnerable. And these companies are in long-term decline. The industry is in long-term decline. The oil and gas companies have underperformed the market for at least a decade. And financially, the oil and gas sector has been a bust despite production boom. So financially, they've been a bust. The energy sector as a whole is shrinking. And today, oil and gas companies are in extremis, which means in extreme financial distress. So let's back up just for a moment. Remember back in March, the reality of the economic slowdown brought about by the coronavirus set in. Oil and gas demand forecasts plummeted, and then Russia and Saudi Arabia began an oil price war. In short, the world as we knew it radically changed in the energy sector and beyond the whole economy as well. The industry view, the oil and gas industry view or what they'd like us to believe is that this was a black swan event, an event that no one could have predicted. But that is in fact not true. The decline in the oil and gas industry began a long time ago, at least a decade ago. So let's back up. The US um, fracking boom um, sent US gas production to all time highs. And this began roughly a decade ago. It also propelled the United States to become the world's top oil producer. And it was a combination, for those who don't know much about fracking, of these very long horizontal wells and hydraulic fracturing, what we would call fracking, that transformed the United States into being the world's largest oil and gas producer. So you can see in the purple, these were the horizontal wells and the more traditional conventional wells are in the gray bar. So you can see that this affected both oil production and shale gas or natural gas production. However, the US oil and gas sector has performed terribly in the stock market. So you see a situation here where 
the whole stock market represented roughly by the S&P 500 has moved sharply higher over this time, while the oil and gas sector represented by an ETF is down nearly 70%. So you can see the gross underperformance. So what has happened to explain this? Uh oh, hold on one second. I'm going to just see what's going on with my PowerPoint. Okay. It seems to be working again. Okay, so am I back? Okay, so here is another view of how poorly the energy sector has performed over the past 10 years. So energy was the worst performing of all of the sectors. It was up only 6% compared to the broader market that was up around 200%. And IT, not surprisingly, was up more than 300%. This has continued in 2020. The first half of 2020, the worst performance was the energy performance down more than 30%. So other sectors, as you can see, were up during this time. And the, the S&P was relatively flat, down only 4%, but the energy sector was sharply down. Now, alongside of this poor performance, what we've seen is that the oil and gas sector has been shrinking relative to the total economy. So back in the 1980s, energy, which is only fossil energy at that time, and the energy sector still does not include in the uh, sector analysis, it does not include renewable energy. So when we say energy sector, we're really talking about oil and gas stocks. It represented 29% of the whole market in 1980. And today it is less than 2.5%. At the end of March, it was 2.6%. It has shrunk even further in the last three months. Another way of looking at this is back in 1980, seven of the biggest 10 companies in the world were oil and gas companies. In 2018, there was only one left, ExxonMobil. And in 2019, in September of 2019, ExxonMobil fell out of the top 10. And as I believe Lily described, it is no longer a component of the Dow Jones Index. So what you're most interested in watching this um, is what has happened to the fracking companies. We call these ENP companies or shale producers. So just a little bit of the naming. Um, when we say shale focused, that's specifically fracking focused in the United States. And we have been following, we at IEFA have been following roughly 30 plus oil or gas or oil and gas frackers in the United States. These are producers that produce their oil and gas through fracking. And what we have discovered is for the past 10 years, they have been cash flow negative each and every year for 10 years. So in aggregate, they have spent more money than they have brought in selling their oil and gas. And along with all of this, there have been many bankruptcies. So this, while it looks like it's improved, these are for the existing companies, the ones that have not already filed for bankruptcy. The real difficulties are being faced by the Appalachian gas producers because in the United States in Appalachia, there are two huge basins that produce primarily natural gas. And those companies are in extremis. Many have declared bankruptcy. There have been at least 13 bankruptcies just in the past three years in that area. So when companies are cash flow negative, as we just looked at, what tends to happen is they cannot pay their debts. And there's a law firm that has been recording the cumulative bankruptcy filings. 
And between 2015 and the first half of 2020, more than 170 billion of debt has needed to be restructured in bankruptcy, representing more than 200 bankruptcy filings. They expect more to come. So those are the smaller companies. What about the big oil majors, Exxon, Chevron, Shell, BP, and Total? Well, many of them, Exxon, Chevron, Shell, and BP, have moved heavily into fracking in the United States, particularly the Permian Basin. Are they in good shape? We know that the small companies are not in good shape. But what we've done is looked at the financials of the super majors, the big oil companies, and have discovered that they have been paying their shareholders in the form of dividends and shareholds and share buybacks more than they have been earning from their free cash flows. So they are, they are basically paying out more than they are bringing in which means that they need to either sell assets or raise debt to continue to fund these large shareholder distributions. So this is a different way of looking at how much more they have paid out than they have brought in. And you can see ExxonMobil's free cash flow has not covered its dividends or buybacks over the past decade more than, all, than the others but they have all paid out more than they have generated from their primary operations. A different way to look at this, even in Q2, this trend continued, where the companies were paying out more than they were bringing in from their primary operations. However, despite these high dividend payments that these major oil companies are making to their shareholders, their stock performance continues to be very poor relative to the broader market. So where does that bring us now? There's a global glut of oil, a global glut of gas, demand forecasts have been cut, massive impairments have been announced, and the capital expenditures, that's the long-term investments in their future operations have been cut, and debt and equity investors continue to flee the sector. So the massive impairments, these are jaw-dropping numbers. We're looking at 16 billion for Shell, nearly 5 billion for Chevron, Total with 8 billion, BP with 12 billion. These are huge numbers, and that was just in Q2. In Q1, Exxon also had a big asset impairment. We've seen demand forecasts being um, slashed at record amounts. Um, one of the uh, big sources, the IEA, said that there was, this was the largest recorded demand shock in the history of the global glass markets. And the global oil demand was also slashed by IEA and others. And the discussion is that this market remains fragile and there are enormous uncertainties. As mentioned, capital expenditures have been cut at dramatic levels. Some companies have cut their 30, 35% compared to a year ago forecasts. And this is an indication of how the industry sees its own future. The banks have grown wary. They are no longer willing to lend to this sector. They've gotten tough, especially on the fracking loans, and they have been cutting, um, cutting their credit lines to these companies. So what we see is that the oil and gas flood will continue, and this oversupply will put downward pressure on the sector for the foreseeable future. So in conclusion, the oversupply that will continue the business model for oil and gas companies is a failing business model. They will face ongoing financial distress with weak stock returns. And the question is just how weak will the stock market returns be? And um, there was an excellent quote in Redburn, which is a, an English equity firm, um, equity analyst firm, they called it oil majors lost in transition. And it said, when industries face existential risk, 
historical multiples provide no floor for share prices. So in plain English, this suggests because the industry faces existential risk, it faces a sell-by date. We just don't know exactly when that will be, but it's a declining industry. It means there's really no bottom for the stock prices in these companies. And I'd like to turn the discussion over now to my colleague um, at Carbon Tracker, but he was formerly at Redburn and helped write this very important piece of research um, for Redburn. So without further ado, back to you, Lily. Thank you very much. Dankeschön, um, Kathy. Um, vielen, vielen Dank. Um, Edward, um, du kannst auch schon mal um, on screen kommen, auf jeden Fall. In der Zwischenzeit sage ich schon mal, einige haben es schon gefunden, es gibt ein Frage- und Antwort-Tool unten im Menü, da können Sie, da könnt ihr konkrete Fragen an unsere Panelistinnen und Panelisten loswerden. Um, Cassie und Edward, um, wenn ihr da auch mal reinschauen wollt, um, da könnt ihr auch einige konkrete Fragen gerne schriftlich direkt beantworten, ansonsten greife ich die dann gleich in der Debatte noch mal auf, da stecken schon ein paar spannende Fragen drin. So, Edward Vaughn ähm, ist nicht lost in transition, sondern hat sich auf die andere Seite geschlagen und arbeitet nicht äh, bei äh, Redburn, sondern als Research Analyst bei Carbon Tracker. Ähm, die Organisation ist bestimmt vielen ein Begriff über die wichtige Arbeit zur Kohlenstoffblase, zur Carbon Bubble. Ähm, Edward arbeitet bei Carbon Tracker zu Energiestrategien und den weiteren Auswirkungen der Energiewende und ähm, hat eben mitgeschrieben an einem wichtigen Bericht, den Carbon Tracker ähm, vor einer kurzen Weile veröffentlicht hat. Äh, Decline and Fall ist da der Übertitel, bei dem haben wir uns bedient für die heutige ähm, Veranstaltung. Und von Edward wollen wir tatsächlich wissen, welche Zukunft hat denn Erdgas angesichts dieser dramatischen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen? Wie groß ist denn die Kohlenstoffblase, dieser Investitionsblase, auch konkret bezogen auf Erdgas? Und wer oder was treibt denn hier den Wandel voran? Edward, bitteschön. Good afternoon, everybody, and thanks once again for inviting me to present today. So before I get into the short presentation I prepared, I will start with a few of the high level conclusions of this report, Decline and, Decline and Fall, which we released in June 2020 and is available for free on the Carbon Tracker website. As Cathy mentioned, um, the last three financial quarters serve as the perfect introduction, which has seen many of the oil majors slash the their forecasts for future commodity prices caused nearly $90 billion worth of impairments. Whilst much of this has been a response to the shorter term impacts of the coronavirus, we believe companies will face further major asset write downs as it becomes clear that high cost fossil fuel supply and demand infrastructure has limited value. The collapse in renewables costs means that for 85% of the world, renewables electricity is the cheapest source of new baseload. Because of the rise of cheap renewables, the fossil fuel system is ripe for disruption. This disruption will have profound financial implications for investors as a quarter of equity markets and half of corporate bond markets are directly linked to the fossil fuel system. Carbon Tracker's previous work has shown that listed fossil fuel companies have the potential to develop enough reserves to already take the world way beyond Paris warming scenarios. Before we wind down the fossil fuel system, we need to stop expanding it. If oil demand continues to grow as industry expects, the world will fail to meet the temperature aims of Paris. This means with each passing year of business as usual assumptions, the required reduction and subsequent disruption to the system will be greater. If no action is taken, adverse climatic effects will ultimately pose severe downside risk to fossil fuel demand and the companies that hold linked assets on their balance sheets. As we show, the fossil fuel system is sustained by three key assets the fossil fuels themselves, the infrastructures develop and use them, and the financial markets. Whilst each of these have an annual flow of capital in the system, being the economic profit or rent producing fossil fuels generates for companies and governments, 
capital expenditure sustaining system and profits for investors. Firstly, I will focus on the 14 to $129 trillion of asset value we estimate for all proven fossil fuel reserves. As you will note from the wide range, it is one of the most subjective findings of our analysis, but for simplicity, it is calculated as the, cap as the capitalized value of the profits which flows from the annual production of these reserves. The range is due to our scenario analysis conducted by adjusting two variables. Firstly, the level of profitability or rent generated by fossil fuels as a percentage of global GDP. And secondly, the assumed discount rate. For your interest, our base case scenario using World Bank assumptions gives us an estimate of a value of around 43 trillion for all known fossil fuel reserves. The second key asset is the, is the infrastructure to produce and use fossil fuels. Our analysis finds that 10 trillion of supply infrastructure exi exists in the upstream and downstream oil and gas sectors and coal supply infrastructure. And our EEA data suggests that 1 trillion of capital expenditure flows through the supply side of the system annually. Whilst the depreciated value of existing demand infrastructure is estimated to be around 22 trillion, the transport, electricity and industrial sectors uh, making up nearly 90% of this value. And based on our analysis of various industry forecasts for the key demand sectors, we estimate that roughly three to four trillion of annual capex flows through the demand infrastructure. The final pillar of the fossil fuel system are the financial markets that provide the capital to build fossil fuel supply and demand infrastructure. And they are rewarded with profits and dividends to investors and interest to their lenders. Financial markets and assets are linked as the, asset, as the equity value of a company, the capitalized value of future profits expectations driven by the assets it holds on its balance sheet. While the value of debt is often securitized by these fixed assets. At the time of writing this report, we estimated that there was around 74 trillion of listed equity in all sectors globally using Bloomberg data. We were then able to identify that around 18 trillion or a quarter of all listed equity was linked to the key sectors associated with the supply and demand of fossil fuels. Similarly, we were able to identify 15 trillion of non-financial corporate bonds that were issued globally, and around 8 trillion, or just over half of this, were linked directly to the fossil fuel sector. We make four observations as to why the system is so vulnerable to disruption. Firstly, is low growth. Since 2012, the fossil fuel demand growth has been under 2% a year showing signs it is a mature industry approaching the end of a super cycle and facing peak demand. Secondly, it is low returns. For years, the high profits that were achieved by the industry were a turning part to shareholders who share appreciation and dividends. But even during the global financial crisis of 2008, return on equity never fell below 10%. Now as shown by the, the average return on equity for the 20 largest integrated oil majors, it is about a third of what it was in 2006 and has not been above 10% since 2014. But why this really matters is that the returns for renewables are currently higher than what big oil is achieving itself. Thirdly, the fossil fuel system as a whole has largely managed to avoid paying for its externality costs to society from global warming and local pollution. The cost largely accepts to be around 100 euros per tonne of CO2. The reason for this is that it's a combination of lobby, lobbying power of the incumbents and on part a, a, a lack of global concern, lack of global concern until recently about the size of these externalities. As the bottom left chart shows, it's only really the road sector, which accounts for just 15% of total energy use, that comes even close to paying for its cost to society. Whilst in other areas, the average tax is just three euros per tonne of CO2. Lastly, in spite of this, the sector is planning to grow further. For example, the IEA stated policy scenario from its most recent World Energy Outlook forecasts a rise in all areas of fossil fuel supply over the next 20 years. Notably, the management teams of all, almost all the oil majors, with the exceptions of BP and the ANI, continue to pursue medium-term production growth. What's more is that they tended to target production growth in excess of, even, of business as usual demand growth let alone the declines that are required by climate goals. The forces of disruption have been detailed in great length and clearly this audience is well educated in them, but I feel it would be briefly, I feel it 
it will be worthwhile I briefly outline what we see as the three key drivers. Firstly, necessity. Simply put, we are unable to burn all our fossil fuels under the global carbon budget. If we burn all our proven reserves, we would release three times the amount of CO2 allowed under the finite limits of the Paris Agreement. We therefore need to have an energy transition from fossil fuels to greener energy. Secondly, technology. The story of rapidly falling cost of renewable energy is well documented. The cheapest source of bulk electricity production in 85% of the world is now renewables. Cheap renewable electricity disrupts the supply sectors of gas and coal, as well as the demand sector of electricity generation. A similar story is playing out in the battery sector. The costs are falling by nearly 20% for every doubling of capacity. Thirdly, policy. Regulatory policy is coming from a very low base, but we see it as only, as, as only increasing. For example, carbon pricing is widely considered to be one of the most efficient ways to reduce greenhouse gas emissions. A global pricing system would accelerate emissions reduction and prevent carbon intensive industries from relocating to avoid charges. Whilst there is still a long way to go, the final chart shows that policymakers are beginning to take notice of this. The following chart sets out the mechanics of how we see the disruption working in the fossil fuel system. New challenges on rapid cost learning curves lead to peak demand for incumbents. As demand falls away, so high cost assets become stranded, meaning that prior to the end of their economic life, they are no longer able to earn, earn an economic return. As profits fall across the system, even the assets in the middle of the cost curve earn much lower returns than their initial forecast. This causes lower profits, write downs and industry restructuring. As the graph shows that when incumbents plan for further growth, the picture is even worse. The gap between their plans and reality is a major source of stranded assets, overcapacity and lower prices. We wrote this paper with a view to above all figuring out what makes a sector vulnerable. And there are two key issues we use to determine sector vulnerability. Firstly, how close is a, se how close is a sector to its peak demand? Secondly, in the face of peak in demand, we view the construction of new assets as inherently at higher risk of not generating their forecast return and simply operating the existing assets already in production. And of course, then within the sectors, the highest cost producers are the most vulnerable. Where we see gas as uniquely exposed compared to other fossil fuels is in the power sector, which is the largest individual component of gas demand currently at around 35%. This is due to the fact that gas is directly competing at the margin with renewables, which continue on downward technology learning curves. And data from the Rocky Mountain Institute on the bottom left chart for the US gas power sector provides the example for this. Optimised renewable portfolios already undercut the cost to build and run a typical new gas fired power plant. By the mid 2030s, it is, expect it is expected the cost of building new renewables power to fall below the cost to operate an existing gas-fired power plant. Proposed plans for around $70 billion worth of new gas-fired power plants in the US, fed by the still expanding shale gas industry, will simply, in our view, lead to further stranded assets. Then lastly, as we, as we see the outlook for traditional demand pillars fall away, so companies have increasingly come to rely on future demand coming from the petrochemicals industry. Our report last week a report that we released last week attempts to shine a light on the fact that nearly all the growth in the oil industry is in fact from natural gas liquids and petrochemicals, but specifically in plastics. However, we analysed from how the transition from a linear plastic system to a circular one could cause a peak in virgin plastics demand in the 2020s. The implication is, poten is potentially for around $400 billion worth of stranded petrochemical capex. Again, you will find this report free to download on our website. As I begin to wrap up my presentation, I revisit our initial chart of the three areas of the fossil fuel system. As you see, each area is impacted. Each area of the fossil fuel system is, dam fossil fuel system is damaged in its own way, as the world transitions away from an energy system almost completely dominated by fossil fuels. Rents are lower, capex is lower, and profits are lower, which leads to a smaller value of, for fossil fuel wealth, stranded assets, and lower market valuations. 
Finally, it is not our purpose of this report to analyse in detail every one of the dozens of complex sectors. However, we hope to question the pervading assumption of business as usual and to give investors and analysts the tools of which they can identify the impact of the energy transition on these sectors. Disruptive, disruptive change means that models should now assume new competition, lower commodity prices, higher taxes, asset write downs, higher discount rates, lower terminal values, and higher cleanup costs. Thank you for listening. Vielen herzlichen Dank, Edward. Ähm, genau, wie auch im Chat vermerkt, die Präsentationen können wir auch gerne auf Nachfrage zur Verfügung stellen. Wir kommen jetzt zu unserer dritten Referentin, ähm, Regine Richter von Urgewalt, ähm, kommt jetzt zu mir hier aufs Panel. Regine ist seit 2001 Energiekampagnerin bei der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt und sie arbeitet dort zu ganz verschiedenen Finanzinstitutionen, von Hermes-Bürgschaften über Privatbanken bis hin zu öffentlichen Banken. Also eine wahre Finanzexpertin. Und äh, Regina hat mir im Vorfeld gesagt, eine ihrer Lieblingskampagnen der letzten Zeit war die Überarbeitung der Energierichtlinie der Europäischen Investitionsbank im letzten Jahr. Bei der hat nämlich die Bank entschieden, ihre Unterstützung für alle fossilen Energien zu beenden, inklusive Gas. Auch herzlichen Glückwunsch an die Campaignerinnen und Campaigner, die das bewirkt haben. Regine, von dir wollen wir heute wissen, Divestment hat sich ja als Instrument in der Antikohlearbeit als wichtig herausgestellt, um wirtschaftlichen und politischen Druck aufzubauen und in der realen Welt auch mit dazu geführt geplante fossile Projekte in der Finanzierung zu erschweren. Und die Frage heute für uns ist so ein bisschen, welche Rolle kann Divestment denn beim Thema Erdöl und Erdgas auch spielen und wo liegen da auch die Unterschiede mit Blick auf die Arbeit zu Kohle? So, du hast auch eine Powerpipe mitgebracht. Ähm, genau, herzlich willkommen. Ja, ja herzlichen Dank, Lilly. Ähm, vielen Dank, ähm, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich habe gedacht, ähm, es macht vielleicht, Ganz kurz zu dieser Frage, die du gestellt hast, auch durchaus Sinn, noch mal einmal drauf zu gucken, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, Druck auf die fossile Industrie ähm, seitens der Finanzindustrie auszuüben. Und das kommt eben über Investoren, das kommt über Banken, das kommt über Versicherer, aber eben ein bisschen in unterschiedlichen Wegen oder auf verschiedene Arten. Bei Investoren ist es im Prinzip so, dass die Aktien von Unternehmen abstoßen. Das ist so das klassische Divestment, sei es das Land Berlin, was... Ähm, Aktien abstößt oder sei es die Allianz, die aufhört, ihre Anlagen in Kohleunternehmen zu legen. Bei den Banken ist es so, dass die sich Policies geben können, wo sie praktisch keine Kredite vergeben an fossile Unternehmen oder keine Anleihen platzieren für fossile Unternehmen. Und bei Versicherern ist es im Prinzip so, dass die Projekte oder Unternehmen nicht mehr absichern. Damit werden Projekte teurer und das hat eben auch einen Einfluss und die, der Effekt dieser ganzen Aktion ist im Prinzip, ähm, dass der fossilen Industrie eben der Geldhahn zugedreht wird und das idealerweise dazu führt, dass Projekte abgesagt werden oder dass Geschäftsmodelle sich ändern. Ähm, und äh, wie du das jetzt gerade schon angedeutet hast, Lilly, ist es so, dass das im Prinzip ähm, im Bereich Kohle schon ganz gut ähm, passiert, also dass, dass da die Diskussion sehr gut gesetzt ist, dass das eine Industrie ist, die wirklich ähm, absolut auf dem absteigenden Ast ist, die stirbt. Es ist nur eine Frage von, wie schnell sie stirbt. Ähm, da gibt es sehr viele Policies von Investoren, Banken, Versicherern. So im Laufe des letzten Jahres ist so ungefähr fast jede Woche eine Policy rausgekommen. Ähm, Kollegen von uns, ähm, Reclaim Finance, eine französische Organisation, die haben gerade ein Tool rausgebracht, wo sie sich diese Policies angucken. Man muss dazu sagen, Quantität ist nicht gleich Qualität. Also es lohnt sich da tatsächlich noch mal im Detail reinzugucken, weil es gibt dann halt sowas, dass Banken, die vor allem gute Geschäfte im Kohlebereich in, sagen wir mal, Vietnam machen, eine Kohlepolicy erarbeiten mit Ausnahme von Geschäften in Vietnam oder so. Also es lohnt sich da tatsächlich im Detail reinzugucken. Aber man muss schon sagen, das ist tatsächlich ein Ding, wo das Problem gesetzt ist, gut verstanden ist und wo der Konsens ist, dass Kohle ein Problem ist, was man angehen muss. Wenn man jetzt weiter guckt, wie sieht das eigentlich im Öl- und Gasbereich aus, da sind wir noch nicht so ganz so weit. Ich habe jetzt mir einfach mal den Bericht von Rainforest Action Network und anderen angeguckt. Die bringen jedes Jahr einen Bericht raus, Banking on Climate Change. Da schauen sie, was große internationale Privatbanken im Bereich fossile, also sowohl Kohle als auch Öl und auch Gas finanzieren. 
und aber auch, was es da für Policies gibt und habe da jetzt nochmal für verschiedene Subsektoren ähm, aufgeschrieben, gibt es überhaupt Policies oder gibt es gar keine Policies und wenn es eine Policy gibt, heißt das aber auch noch nicht, dass es unbedingt eine gute Policy ist. Was man aber sieht dabei ist, dass es halt ähm, doch sehr viel weniger so in dem ganzen Bereich Öl und Gas gibt und auch da vor allem in den Sektoren, die besonders... Ähm, die besonders umstritten sind, wo es besonders große Proteste gibt oder so Subsektoren, wo dann Banken gar nicht große Geschäfte drin machen. Das ist immer noch mal ähm, was, was auch hilft dafür, dass es dann ähm, Policies praktisch dazu gibt. Ähm, und wenn man sich anguckt, was sind denn eigentlich die Gründe dafür, dass so viel weniger im Öl- und Gasbereich ist, ähm, ist es halt so, dass der Kohlebereich, also die Kohleindustrie gesamt global, doch nochmal ein ganzes Ende kleiner und auch an sich schon schwächer ist als Öl und Gas. Wir haben jetzt einiges gehört, dass auch im Öl- und Gasbereich, das ist kein gutes Geschäft, das ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, aber es ist einfach ein viel größerer Sektor noch. Und ich weiß, dass ich im März mit Investoren gesprochen habe, wo ich eben auch gesagt habe, naja, wenn irgendwann, dann wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, sich von den Anlagen zu trennen wo ich zum Teil gehört habe, ja, aber das sind so große Mengen Geld, da müssen wir erstmal gucken, wo wir es dann stattdessen anlegen würden. Oder auch eben dieses, okay, jetzt gerade sind vielleicht die Aktien schlecht oder der Stand der Aktien ist schlecht, aber ähm, im Transportbereich ist es weiter nötig, Gas im Bereich des Heizens, das kommt wieder und deshalb ist das jetzt noch nicht an dem Punkt, wo wir uns davon trennen wollen. Ähm, was man aber auch sagen muss, aus einer Diskussion, in, also vor allem in Deutschland, global auch, aber vor allem in Deutschland, was ich sehe, ähm, es gibt sehr erfolgreiche Kampagnen seitens der Gasindustrie, die eben nach wie vor sagt, wir sind doch das sauberere ähm, fossile Gas und wir sind die Brückentechnologie und überhaupt jetzt fangen wir an, Gas zu dekarbonisieren und dann haben wir Wasserstoff und dann ist alles prima und alle Infrastruktur wird eben auch funktionieren, wenn da praktisch, ähm, wenn es mit Wasserstoff läuft. Und selbstkritisch würde ich auch sagen, dass so die, die ähm, NGOs gerade in Deutschland aus guten Gründen, aber sich so stark auf Kohle fokussiert haben, dass viel zu sehr eigentlich die Gasdiskussion außen vor geblieben ist. Und ich hatte dazu gerade eine ganz interessante Unterhaltung mit jemand in einem Ministerium, der im Prinzip gesagt hat, ähm, also weil wir diskutiert haben, warum ähm, wird überhaupt nur was im Kohlebereich gemacht, da schon viel zu langsam, aber Gas, da fassen sie das gar nicht an. Der dann, und äh, wo ich dann gesagt habe, ja, also Gas ist doch eigentlich die neue Kohle und der mir da zugestimmt hat und gesagt hat, ja, das ist richtig. Und wenn man mit den Leuten, die immer noch versuchen, die Kohle vorwärts zu bringen, diskutiert und wenn man wirklich versucht, den Punkt zu finden, warum verteidigen die nach wie vor die Kohle so vehement, ähm, dann, ist, dann ist das, wo man rauskommt, ist, solange wir über Kohle reden, müssen wir nicht über Gas reden. Wo ich gedacht habe, das ist für alle Leute in, im Umweltbereich tatsächlich ja eine Aufgabe, das ist ein Auftrag, da tatsächlich nochmal viel mehr drüber zu reden. Und eben diese ganze Brückentechnologie-Diskussion, ähm, wir brauchen das Gas nochmal wirklich sehr stark zu hinterfragen, wie lange kann denn überhaupt diese Brücke sein und wo klar ist, mit den fallenden Preisen, was wir gerade schon gehört haben, von Erneuerbaren, mit besseren Batteriemöglichkeiten, besseren Speichermöglichkeiten, mehr Effizienz ist diese Frage der Brücke, die, klar, das muss sehr kurz sein. Und jetzt gerade ist eben sehr stark in Deutschland so eine Diskussion, die halt auch dahin geht, wir dekarbonisieren das Gas, wir machen jetzt alles mit ähm, Wasserstoff, und zwar grünem Wasserstoff, der aus Erneuerbaren, aus überschüssigen Erneuerbaren produziert wird. Ähm, das ist aber, wenn man sich anguckt, was alles mit Wasserstoff gemacht werden soll und was alles noch mit Erneuerbaren gemacht werden soll. Es gibt ja so im Deutschen, in diesem Spruch, man soll das Bärenfell nicht zerlegen, bevor man nicht den Bär gefangen hat. Und wenn ich mir das angucke, habe ich das Gefühl, da ist nicht nur lange schon das Bärenfell verlegt, sondern da soll aus dem Fell von einem einzelnen Bären gleich ein ganzer Pelzgroßhandel -Groß ausgemacht werden. Also aus meiner Sicht ist das sehr stark eine Scheindiskussion, die deshalb stattfindet, also die Wasserstoffdiskussion, um neue Gasinfrastruktur ähm, zu rechtfertigen. Es ist aber nicht so, dass da jetzt alles düster ist, sondern es ist eben schon so, dass auch tatsächlich Dinge passieren. Und Lilly hatte das ja vorhin schon gesagt, wir haben ja jetzt auch noch darüber gesprochen, was ist so die Rolle, die Finanzinstitutionen für die Gasdiskussion spielen können. Und es ist 2019 so gewesen, also letztes Jahr, dass die Europäische Investitionsbank ihre Energierichtlinie überarbeitet hat und die hat so den Anspruch, wir wollen die Klimabank der EU werden. Und hat erkannt, dass das nicht zusammenpasst, dass sie weiter fossil finanziert. Und hat dann einen, veröffentlicht, äh, hat einen Entwurf veröffentlicht für eine Richtlinie, wo sie im Prinzip gesagt hat, wir machen keine fossile Energiefinanzierung mehr. Und dazu gehört dann eben auch Gas. 
Und Energiesicherheit können wir erreichen, indem weniger Gas verbraucht wird, also indem man stärker auf Energieeffizienz setzt, dass man mehr auf Isolierung setzt. Und ähm, wir sehen, es gibt eine gewisse Rolle von Gas, aber als öffentliche Bank haben wir begrenzte Mittel und die wollen wir halt für die echten, guten, positiven Lösungen einsetzen im Bereich erneuerbare Energieeffizienz. Und das hat eine riesige, ähm, das hat eine riesige ähm, Debatte eröffnet. Ähm, ich kriege hier gerade die Nachricht von Andi, dass das gar nicht laufen würde. Stimmt das? Ja, ich war mir am Anfang nicht sicher, Regina, ob du die Post so losgelegt dass ich gedacht habe, du hast, bringst deine PowerPoint später ins Spiel. Jetzt hast du, wir sehen tatsächlich deine PowerPoint nicht. Oh, okay. Aber es war total spannend, bisher dir <lacht> zuzuhören. Das war jetzt kein... <lacht> okay. Die kann ich Wollte ich deinem Flow nicht unterbrechen. Ähm, wenn okay. du es nochmal versuchen magst, gerne. Ähm, ansonsten, ja, aber ich glaube, genau, das ist fummel ich hier unter Umständen nochmal ähm, relativ lange rum. Vielleicht ähm, erzähle ich einfach weiter. Es, weil es ist total gut und spannend, dir zuzuhören. Alles wunderbar. Okay, sorry. Ähm, genau, und also was damit passiert ist, ähm, mit diesem Entwurf dieser Energierichtlinie, ähm, ist, dass es eine Riesendiskussion auch in Deutschland und also auch in osteuropäischen Ländern ähm, hervorgebracht hat. Und dass es halt so ist, ähm, dass wir gesehen haben, es hat sehr große Widerstände hervorgerufen. Es hat in Deutschland eine ganz heftige Diskussion zwischen verschiedenen Ministerien gegeben. Das Wirtschaftsministerium, das sagt, unter gar keinen Umständen können wir irgendwie, also darf die EEB aufhören, Gas zu finanzieren, obwohl gar keine deutschen Unternehmen unbedingt viel Geld von der EEB bekommen haben, sondern man hat wirklich gesehen, das ist eine Diskussion, die geht darum, dass, ähm, ja, die geht im Prinzip darum, dass ähm, nicht über diese Gasfrage eigentlich diskutiert werden soll. Und ähm, letztendlich, also ist diese ganze, Poli also ist diese ganze Richtlinie nochmal verwässert worden und ähm, aber trotzdem schon dahingehend verabschiedet worden, dass gesagt wird, kein Gas mehr. Also es darf jetzt noch länger, weiter Gasprojekte dürfen finanziert werden. Es ist so, dass auch es auch eine gewisse Möglichkeit für sogenannte erneuerbare Gase gibt. Aber von der Aussage, von dem Signal, was da geschickt, was da geschickt worden ist, ist es einfach total wichtig. Und es ist wichtig für eine Diskussion, dass ein sehr großer Player gesagt hat, es gibt ein Problem mit Gas ähm, und das ist einfach was, was man nutzen kann, auch gegenüber anderen ähm, Finanzakteuren und das öffnet die Tür, ähm, um eben diese Debatte weiterzuführen. Und ähm, es ist auch nicht so, dass die EB das Einzige ist, also der einzige Akteur ist, ähm, sondern jetzt gerade Ende August hat Störebrand, ein norwegischer ähm, Lebensversicherer, ähm, im Prinzip seine Klimapolicy nochmal überarbeitet und wirft praktisch Unternehmen raus wie ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips und BASF. Und zwar mit einer Begründung, dass die gesagt haben, das sind Unternehmen, die sehr stark versuchen, gegen Klimaschutz zu arbeiten. Und die eben auch sehr klar sagen, wir müssen im Prinzip von Öl und Gas weg, ohne uns von Carbon Offsets und Carbon Capture and Storage irgendwie aufhalten zu lassen, sondern es muss einfach schneller gehen mit dem Ausstieg aus Fossilen. Und ähm, um noch andere äh, Akteure da ins Spiel zu bringen, ist es halt so, dass ähm, Exportkreditagenturen in Schweden, Frankreich und Großbritannien auch ähm, Policies haben oder diskutieren, wo weite Teile von Fossilen ausgeschlossen werden. Ähm, und dann, das hatte Ed vorhin schon gesagt, es geht nicht nur darum, im Prinzip ähm, oder es ist so, dass mit den schon erschlossenen Reserven im Öl-, Gas- und Kohlebereich, dass da so viel Kohlenstoff steht, dass das uns weit über die Pariser Klimaziele hinausschießen lässt, also viel mehr Erwärmung bringt. Deshalb ist da ganz klar eine Reduktion wichtig, aber es ist ein totaler No-Brainer, dass es halt auch darum gehen muss, die Erschließung neuer Reserven zu verhindern. Und dass der Bau von neuer Infrastruktur, der überhaupt nicht Paris-kompatibel ist und dass das eben zu Stranded Assets führt, was wir vorhin schon gehört haben. Das ist im Prinzip ein ganz wichtiger Ansatzpunkt in der Diskussion mit Investoren, also wo es um neue Pipelines, um neue LNG-Terminals geht und das einfach immer wieder anzubringen und zu sagen, das ist extrem ähm, fragwürdig, was da passiert. Und ähm, um jetzt an diesem Punkt ähm, Ausstieg aus Fossilen auch bei Gas weiterzukommen, würde ich sagen, die elementaren Schritte sind im Prinzip also einmal die Diskussion zu beeinflussen, also so Veranstaltungen, wie wir die jetzt heute machen, wo man einfach nochmal alle gesammelten Argumente zusammenfasst und versucht, in die Breite zu bringen. 
ähm, dass es Studien gibt, ähm, dass es immer wieder auch den Hinweis auf die ähm, fehlende Wirtschaftlichkeit gibt, dann ist ein weiterer Punkt ganz klar auch Protest. Also auch eine Idee hat das jetzt nicht nur aus eigenem guten Verständnis gemacht, sondern es hat auch sehr viele Proteste gegeben zu den Gasfinanzierungen, die sie halt gemacht haben. Und das Reputationsrisiko ist eben im Finanzbereich nach wie vor doch auch ein großes und wichtiges. Und dann können eben tatsächlich Finanzinstitutionen auch eine wichtige Rolle spielen, indem sie halt Finanzierung ausschließen. Und das wiederum hat dann einen Effekt auf auf die Unternehmen, die praktisch von den Institutionen das Geld bekommen wurden. Und ich würde sagen, ich schließe da jetzt mal und hoffe, dass ich überhaupt aus diesem Modus rauskomme. Sorry für die fehlende <lacht> Präsentation. Super, danke für, das war, war ein toller Vortrag. Ähm, Dankeschön, Regine. Ähm, die PowerPoint können wir ja trotzdem auch nochmal zur Verfügung stellen, für die, die dann Interesse haben. Genau, ich würde jetzt bitten, tatsächlich auch, ähm, dass ähm, Edward und Kathy mit ihren Videos auch zu uns stoßen, denn jetzt haben wir noch so 20 Minuten für Fragen und Antworten. Danke aber auch schon mal an euch beide, die im Fragen- und Antwort-Tool, ihr habt schriftlich schon einiges äh, konkret und auch teilweise sehr ausführlich beantwortet. Also für diejenigen unter den Zuschauerinnen und Zuschauern, die Fragen gestellt haben, schauen Sie auch nochmal in das Frage- und Antwort-Tool. Teilweise schlummern da schon sehr ausführliche Analysen und Antworten. Ähm, ich würde aber trotzdem noch mal ein paar Punkte aufgreifen, die vielleicht noch ein bisschen mehr als eine kurze schriftliche Antwort brauchen. Und zwar... Ähm, ähm, würde ich einmal kurz bei ähm, Edward anfangen. Und zwar, ähm, das, das war, glaube ich, eine Frage, die ging tatsächlich im Chat. Die habe ich aber aus dem Augenwinkel gesehen und fand sie selber ganz interessant. Die Frage ist, hat denn Carbon Tracker diesen Bericht und die wichtigen Erkenntnisse aus, aus diesem Bericht auch schon vor den großen Öl- und Gasfirmen präsentiert? Und wie, wenn ja, wie reagieren die denn darauf? Was sagen die denn dazu? Ich hoffe, die Übersetzung hat geklappt. Edward, hast du... Ich gehe mal kurz in den Englischen. Hi. Hi, did you, did you hear my question? Well, you were speaking German, so I didn't... Yeah, I, didn't. I was... <laughs> oh, my my, yeah, my I, year okay, seven German anyway. isn't quite stretched that far. <laughs> okay. Um, <laughs> um, I'll just... The question was, speaking into the English channel now, the question was whether Carbon Tracker has presented this report to the oil majors themselves, and if yes, what the reaction was. Oh, um, okay. We, well, we haven't specifically, um, you know, gone on road showed this report to the oil majors, uh, no, but, you know, we, we do know it is read by, you know, certainly by employees, it, it, it comes up uh, at AGMs, um, you know, and, and generally, you know, I think it is accepted and well received by uh, by the the employees of a lot of these um, a lot of the majors. I mean, one of my colleagues actually um, on the oil and gas team he, he joined from from, from BP. Um, and you know, I, I think um, so. We know that they do take notes of our research, and I think we well, you know obviously whilst we can't take you know entirely claim for um, you know, BP's actions to. to uh, in the last sort of few weeks, that they've decided they've now, they're now going to actively uh, contract their um, uh, their oil and gas, their oil production in in the medium term. Um, you know, I think it's it's evidence that what we are writing, what we're saying, you know, is, is gaining traction. Okay, danke schön. Um, Kathy, an dich gab es noch eine Frage, ob du aus äh, deiner US-amerikanischen Perspektive jetzt, wo die heiße Wahlkampfphase auch angefangen hat, ein paar ähm, Einblicke geben kannst, welche Rolle das Thema Fracking und die Zukunft der Öl- und Gasindustrie im amerikanischen Wahlkampf gerade spielt und was da eigentlich zu erwarten ist. Um, so I believe, if I understood your German, 
that you're asking about the importance of the fracking industry to the presidential election in the United States. And if that's the case, um, I'll answer that. Um, Kathy, let me just, I don't know whether translation didn't work. Um, no, no, not, not sure I asked about um, the, the election campaign in the US, the upcoming elections and the role of the, you know, the, the, the fight for the future of gas and, 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 and the, the you know, situation of the fracking industry in the US, what role that plays in the current election campaigns. Yeah, okay. So um, as everyone who's not living under a rock knows, there's a huge presidential election in November and both Biden and Trump are courting Pennsylvania, which is in Appalachia, which is the biggest producer of fracked gas in the United States. Uh, Pennsylvania is a huge swing state. It's one of five states in the United States that will probably determine who the next president is. And Trump is making many false claims that Biden will stop all fracking and that is not what Biden is saying. Biden is saying that he plans to stop fracking only on federal lands. And there is quite a bit of fracking on federal lands, but in Pennsylvania, it's almost all uh, private land. So it does not affect that. But there's a lot of disinformation. And in general, we do know that the Trump administration is supporting traditional fossil fuel extraction, whether it's uh, coal, which he has not been able to rescue that industry, or gas, or oil production. He's been a huge proponent. Um, and Biden, with the team that he has assembled around him, is likely to focus much more on the future of energy, which we increasingly see, as does Carbon Tracker, belonging to clean energy and renewable energy. So it's terribly important um, and the fracking industry's difficulties, however, are long term, it's in secular decline, and despite any efforts by the government to prop it up, it will ultimately continue its decline. Danke. Ähm, Regine, für dich gab es auch im Chat tatsächlich eine etwas provokative Frage, die ich aber ganz gerne aufgreifen würde und die ging in die Richtung, ähm, wenn ihr jetzt von Urgewalt gemeinsam mit anderen erfolgreich darin seid, öffentliche Banken und Versicherungen da rauszudrängen aus diesem Markt der Finanzierung fossiler Energieträger, Wer könnte denn da rein einspringen? Gäbe es da gegebenenfalls auch Szenarien, äh, die ungut sind, die wir gar nicht wollen? Welche Art von Risikomanagement bräuchte es da? Ähm, ja, genau. ich ähm, kriege mich nicht. Doch, wir hören. Ah, okay. Alles gut. Okay, also zum einen ist es da natürlich total wichtig, nicht nur isoliert irgendwo zu arbeiten, sondern tatsächlich auch als Organisation global zu arbeiten. Also es ist so, dass wir jetzt nicht nur in Deutschland arbeiten, sondern mit also europäischen Kollegen, amerikanischen Kollegen, aber auch asiatischen Kollegen. Und ähm, natürlich ist immer die Diskussion, also wenn praktisch Versicherer aus was rausgehen, sagen wir mal europäische Versicherer, übernehmen das dann nicht zum Beispiel ähm, chinesische Versicherer. Ähm, deshalb wird zum einen auch ähm, in anderen Ländern, eben auch in Asien, daran gearbeitet, ähm, dort Versicherer zu bewegen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, damit nicht sozusagen einer rausgeht und andere kommen rein. Es ist aber immer der Punkt, ähm, wenn irgendwo etwas passiert, ähm, dann hilft es nochmal, dass es woanders repliziert werden kann. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich schon sagen würde, weil wir auch sehr eng mit unseren polnischen Kollegen zusammenarbeiten, die sehr viel zu Finanzinstitutionen in Polen arbeiten, natürlich nicht nur das machen, sondern auch sehr viel also, ähm, rechtliche Wege ausprobieren, Proteste organisieren und so weiter. Aber dass die eben sagen, es ist zwar ein verdammt hartes Brett, aber auch in Polen werden Kohleprojekte gestrichen und nicht realisiert, weil sie sich einfach nicht mehr realisieren lassen. Also an dem Punkt ähm, würde ich sagen, ist es schon, dass es einen Effekt hat, 
Und aber ganz klar, die internationale Zusammenarbeit dabei ist total wichtig, um das eben auch woanders zu replizieren. Ja, und siehst du, das ist eine Follow-up-Frage, die auch äh, hier gestellt wurde, ist, gibt es da eine, ähm, eine Gefahr aus deiner Sicht, ähm, wenn wir jetzt äh, gegen Kohle argumentieren und gegen Gas, dadurch, noch, dass dadurch die Atomkraftdebatte nochmal hochgefahren wird und Rückenwind bekommt? Also ähm, wir argumentieren ja so gegenüber Finanzinstitutionen ähm, im Bereich Kohle und auch ähm, Fossilen sehr stark, das ist unwirtschaftlich. Und das ist exakt die Diskussion, die wir ähm, vor 10, 15 Jahren immer auch zu Atom geführt haben. Und die ist nach wie vor genauso. Und ähm, es gab jetzt vor wenigen Tagen eine Ankündigung aus Polen, wo gesagt wurde, ha, und wir bauen ganz viel Atomkraftwerke und damit ersetzen wir die Kohle. Da war aber auch direkt die Einschätzung von polnischen Kollegen, die gesagt haben, das ist totales Wolkenkuckucksheim. Das kriegen wir nicht, also oder das, das wird nicht finanzierbar sein. Und das lässt sich auch nicht in den Zeiträumen, die da angegeben sind, ähm, realisieren. Okay, danke schön. Ich würde dann gerne nochmal, vielleicht magst du da auch noch nachher was dazu sagen, aber nochmal, es gab Fragen ähm, zum Thema Wasserstoff ähm, und welche Rolle das denn eigentlich spielen könnte und welche Rolle es auch für eine Zukunft der großen Öl- und Gasindustrie Riesen spielen kann. Regine, du hast auch schon ein bisschen was angesprochen. Ähm, genau. Ähm, Cassie oder Edward, ich hoffe, dass das jetzt mit der Übersetzung klappt. Sure. One of you wants to start. Um... Well, look, I, I'm no hydrogen expert, but um, I mean, well, we, you know, obviously I, I look at transitions and I think in any transition, it's going to come down to, uh, well, economics and price and what is technically viable. Um, You know, I think I think you know, the majors are starting to make uh, sort of mining investments into that area, but I mean I wouldn't be placing any kind of sort of great great hope on anything that isn't necessarily technically viable or commercially viable right now. I think you know I think yeah you know, today we saw um, DNV uh, one of the sort of the major industry forecasters release their their energy transition outlook and um, that included that. You know, whilst um, they actually now call for peak, peak fossil fuels in, in 2019 uh, and saying that we had, um, you know, the, the technically and commercially viable opportunities, but it, I think they were sort of in other areas than hydrogen. I mean, that's uh, sort of my, my sort of two pennies worth on that. Cassie, anything on hydrogen from AIFA? Have you looked at that? Um, again, I'm no expert on it. It is, it is something that may well be a big part of the energy transition in the future. Um, I do agree with Ed that the traditional oil and gas companies are putting minimal investments toward clean energy, toward renewable energy, toward hydrogen. And um, We cannot hold our breath waiting for them to move into these areas. It may well be the outside disruptors who come in and steal the show in this area. Okay. Ich würde tatsächlich haben wir hier, also es gab ein paar Fragen zum Thema Wasserstoff ähm, an uns hier. Wir haben heute kein Wasserstoff-Hydrogen-Expertinnen-Panel. Äh, ähm, das ist ein Thema, was bei uns in anderen Online-Seminaren auch schon mal angeklungen ist. Ich glaube, wir werden das vielleicht auch in Zukunft noch mal aufgreifen. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, da auch ganz genau hinzuschauen, was da für große Erwartungen ähm, ähm, an die Wand gemalt werden und mit in einem bunten Farbenspektrum an verschiedensten Formen von Wasserstoff. Da muss man ganz ganz genau und auch kritisch hinschauen. Ich würde auch meine Kolleginnen und Kollegen, die den Chat betreuen, bitten, da vielleicht noch mal die ein oder andere auch kritische Informationsressource äh, ähm, hinzuposten. Unter anderem hat dazu ja auch die Deutsche Umwelthilfe schon gearbeitet. Genau. Wir haben auch nicht mehr so ganz viel Zeit. Ich würde ähm, jetzt gegen Ende, ähm, wir haben noch ein paar Minuten, ähm, noch mal auf eine Frage kommen, ähm, die im Chat auch im Frage- und Antwort-Tool gestellt wurde, die ich nochmal schön fand, so als so eine Abschlussreflexion ähm, heute, 
das war eine Frage, in der ging es darum, jetzt haben wir diese große Krise, die, diese Industriegiganten sind in die Knie gezwungen, die müssen sich ganz, die sind lost in transition. Was heißt dir das? Ist das denn ganz grundsätzlich jetzt eigentlich eine Chance, wenn wir das als Umweltbewegung, als Auftrag auch ernst nehmen, uns neben der Arbeit zu Kohle auch mit Erdgas zu befassen? Ist das eine Chance oder ist das letztlich auch ähm, eher ein, ein, ein Hindernis aktuell, dass wir uns in dieser tiefen Krise, parallel auch nochmal aktuell in einer großen Wirtschafts- und Finanzkrise mit der globalen Pandemie befinden? Wie optimistisch, pessimistisch schaut ihr da in die Zukunft und was würdet ihr auch einer wir haben ja hier ein Publikum, was stark aus, sich, aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, Medien zusammensetzt, die sich die umweltpolitisch interessiert sind. Was würdet ihr denn mitgeben, um sich in diesen großen Kampf hineinzubegeben? Ich würde da vielleicht einmal bei, also umgekehrt gehen, also Regine, vielleicht kurz mit dir anfangen und dann von Edward und dann von Cassie ganz kurz hören. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Um. Also ich würde ähm, sagen, dass ja während, also zum, zum Höhepunkt der Krise praktisch sehr stark diskutiert worden ist, wir müssen, es ist klar, dass jetzt Geld in die Hand genommen werden muss, um praktisch die Wirtschaft zu stützen. Und dass es da aber sehr stark darum geht, wird das ähm, Wild per Gießkanne ähm, verteilt und alles bleibt, wie es ist. Oder nutzt man jetzt tatsächlich die Geschichte, da nutzt man jetzt die Krise, um halt auch zu gucken, wo können Weichen gestellt werden hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und eben nicht ähm, Business as usual unterstützen, sondern im Prinzip ähm, zu sagen, wir nutzen das, um umzubauen. Und das ist auch zum Teil tatsächlich ja von, von großen Investoren gesagt worden. Ähm, Jetzt war gerade diese Autodiskussion gestern Abend, wo immerhin verhindert worden ist, dass ganz normale Verbrennungsmotoren äh, ähm, unterstützt werden, ähm, wie alle anderen. Ähm, das ist aber nach wie vor wieder auf dem Tisch. Und ähm, ich glaube, es geht darum, im Prinzip dieses Moment, dass wir nutzen die Krise für einen nachhaltigeren Umbau, dass das ganz wichtig ist, ähm, hochzuhalten. Danke. Danke. Edward. Yeah, I, I would similarly just like, like to echo those thoughts in terms of you know, a, a carbon track. We certainly view uh, the, the coronavirus crisis as um, an opportunity to, 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 to build afresh. And um, we would urge policymakers to, to pull the levers um, that, that would make a green deal possible. Uh, those being to um, reduce the subsidies that are provided to the fossil fuel sector, uh, increase the tax wedges, you know, to make them pay for the, uh, the, the emission, help pay for the emissions that they as a part cause uh, and, and really encourage a Green New Deal to, to, uh, to, you know, to bring us out of this crisis that are aligned with the Paris, Paris Agreement. And um, I look at, I'm first of all, a huge optimist. And second of all, I am looking at market forces and the market forces ultimately um, favor the future. The finance is all about the future. And when you look at the lower cost of renewables, just dramatically in the past several years, it's clear to see where the oil and gas industry is going. It is quite conceivable that there will be no new gas plants needed in the United States and that renewable costs, and now when you add in low cost of battery storage, onshore wind, offshore wind, solar is the future. And it, I'm a huge optimist. I think that what we've seen with the coronavirus uh, pandemic inspired slowdown is that it's a chance to accelerate the energy transition that is currently ongoing. I believe it will, it will accelerate that and it will be led by market forces. Ja, einfach wird das bestimmt nicht. Und auch in der aktuellen Krise gibt es natürlich zahlreiche Verliererinnen und Verlierer. Und auch die Krise an den Öl- und Gasmärkten produziert solche Verliererinnen und Verlierer. Wir haben heute mal mit diesem Online-Seminar einen Blick hinter die Kulissen der Finanziers der Öl- und Gasbranche gewagt. 
Ganz viele Fragen sind noch nicht beantwortet, ähm, viele aber schon. Wir würden die offen gebliebenen Fragen auch nochmal als Anregung mitnehmen in, ähm, in die Planung unserer weiteren Veranstaltung, denn wir haben weitere geplant. Wir machen tatsächlich auch schon am 23. September mit einem Event weiter, wo es um die geplanten LNG-Terminals in Deutschland geht und befassen uns am 7.10. nochmal mit ähm, Exportkreditgarantien für ein kanadisches Projekt, also die Rolle der Deutschlands ähm, für internationale Projekte. Die Debatte zu Öl und Gas geht also weiter, hier auch online. Für diese Events müsst ihr, müssen Sie sich auch anmelden, ähm, genau, um dann teilnehmen zu können. Ich möchte jetzt hier am Ende unseres Events ganz, ganz herzlich allen Panelistinnen und Panelisten danken für die sorgfältige Vorbereitung, die tollen Präsentationen, die Bereitstellung ähm, von eurem Wissen und auch, dass wir die Präsentation nochmal teilen können. Ich möchte dem Technik und Support im Backend denken. Danken alle, die schon mal solche Konferenzen organisiert haben, wissen, wie viel dahinter steckt. Da kann auch immer mal was schief, schief laufen. Das ist menschlich, das ist technisch. So funktioniert das. Ich möchte ganz, ganz herzlich unserem Übersetzungsteam danken. Ähm, ohne euch wäre das heute so nicht möglich gew gewesen. Und natürlich ähm, unseren Kooperationspartnern bei der DUH und Food and Water Action Europe. Genau. Und ähm, hoffe dann, dass wir uns alle beim nächsten Event wiedersehen. Und bis dahin, bleibt gesund, bleiben Sie alle gesund. Bis bald. Herzlichen Dank.